Coasts are an important part of the land on which we live. In order to protect these special areas, we must understand how they are being impacted by weather, the changing climate, and the expanding human population. Coastlines are fragile. They ebb and flow with each weather event. They are the first line of defense in a storm. They are the first to experience the rising sea levels. With a rapidly changing climate and growing populations, we must protect the fragile and vital ecosystems of the coastlines in Africa. Now, we have the tools to help us understand and protect our coast. Introducing Coastlines, a new service from Digital Earth Africa. Luti Digital Earth Africa has uh, been developed by Geosciences Australia en rapport avec le centre psychologique. C'est un outil qui permet de suivre différents indicateurs par rapport aux risques côtiers, par exemple, dans le domaine qui nous intéresse. Et l'intérêt, c'est que ces images Landsat de moyenne région sont facilement accessibles, sont gratuites, alors que les images d'autorisation sont chères et pas forcément accessibles. Et nous, dans le cadre du travail que nous voulons faire, donc à l'échelle régionale, à long terme, Bien, il est beaucoup plus avantageux, avantageux de pouvoir accéder à des images gratuites pour pouvoir pratiquer ce suivi des indicateurs à long terme. Through the use of satellite imagery and data, the Coastlines Monitoring Service allows users to map the location of the African coastline and identify patterns of coastal change. Using satellite imagery, Digital Earth Africa has created a full continental data set. By capturing where the land meets the sea, the coastline service visualizes and provides the rate of coastline change over time. Using the coastline service, we can see how beaches, mangroves, river mouths, and the tidal flats have grown and eroded over time. Digital Earth Africa's Coastline Service takes the lead from world-leading methods developed by the Digital Earth Australia team. In collaboration with implementing partners, the methods developed have been tested and validated through a truly global collaboration. With data freely available and updated regularly as it continues to be acquired, the service allows current rates of coastal change to be compared with that observed in previous years or decades, giving us the best holistic picture of the African coastlines we've ever had. Although still in the early stages, the coastlines monitoring service is already having an impact. On peut d'ores et déjà se projeter sur les perspectives euh, d'usage. Donc la première idée qui vient à l'esprit, c'est d'utiliser l'outil euh, pour, pour le suivi du trait de côte au niveau de trois échelles, l'échelle régionale, l'échelle nationale ou bien l'échelle locale. Donc l'autre idée qui vient à l'esprit, c'est de pouvoir utiliser l'outil Digital Earth Africa euh, Coastline dans le cadre de l'Observatoire Régional du Littoral Ouest Africain pour le suivi de l'indicateur érosion et accrétion. Le Littoral Ouest Africain a quelques particularités, mais globalement, il euh, y a également des des spécificités qui, qui sont partagées avec, euh, par exemple, euh, euh, l'ensemble du littoral euh, au niveau mondial. C'est une zone qui concentre beaucoup de, de personnes. 50% de la population urbaine est localisée au niveau de, du littoral. Il euh, y a l'essentiel des activités économiques également euh, est concentré au niveau de cet espace-là. Et sur le plan de la biodiversité, euh, presque 50% du linéaire est composé de vasières à mangroves. Or, les mangroves, ce sont des zones de haute biodiversité qui regroupent beaucoup d'espèces végétales, halieutiques, etc. Coastal erosion has both an economic and societal impact. By mitigating coastal erosion risk in three key sectors, Digital Earth Africa could inject some $460 million per year into Africa's economy and change the lives of around 270 million people. There is more we can do to help stem the tide and protect the special ecosystems in Africa. Through Digital Earth Africa coastlines, we can plan for the future by unlocking the patterns of the past.